下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李，飘香十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。小十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇。就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移。人海中遇见对的你，无人能比拟。一步须在寻觅，从青丝到孤寂，确定有。长什么样子呢？那我看看。你不是在睡觉吗？吓死我了！看什么看？怎么，只许姑娘方才偷看我，就不让我看你了？这扬州来的姑娘，好生霸道。我看你呢，我看你，是因为怕你是个病秧子。这耳听为虚，眼见为实。那姑娘方才上上下下打量了我一遍。我是否是一个病秧子短命鬼的长相呢？长得倒是挺俊俏，还行吧，五五官还算端正，鼻子是鼻子，眼睛是眼睛的。说得好啊，确实是，鼻子是鼻子，眼睛是眼睛。没想到，成个亲这么麻烦。我也一贯讨厌那些繁文缛节，又是拜堂又是磕头的，留着我们二人在这里守着什么规矩，像个木偶一样。我爱，娘子在我这儿，不必拘束。
，饿了吗？来一块。都快饿死了。我告诉你啊，这个要就着酒才好吃。急了，怎么瞧不起我们病秧子啊？那咱们来比试比试。你就是个病秧子，我会怕你。嗯，这这酒也太辣了吧！一喝就不是什么好酒，没有我们扬州的酒，清甜干爽。那好，那咱们就换一种喝法。这满柜子的书哪有好酒啊？你莫不是喝多了眼花？这书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。这书中还有好酒不成？娘子，猜对了。行吧，娘子刚才不是说要比试比试吗？比什么？咱们就比比，用这青梅放在这两只碗中，若是娘子猜中了，那便我喝；但若是娘子没能猜中，那便娘子喝。我啊，可是火眼金睛，你输定了。好，来吧，这个，确定在这儿。确定，就是他。娘子，你输了，喝吧。那肯定是这个。哎，若是没能猜中，便要再喝一杯了。喝酒喝。不好玩，我在家玩的都是投壶之类的游戏，真刀真枪的。你这些莲子果子有什么意思吗？娘子喜欢玩投壶啊，那还不简单？你这也没有剑，也没有壶，怎么玩投壶啊？没有这些东西，我给你变出来就是。娘子，请吧。还挺有办法。中了，中了，中了
。娘子，若我两只病头都中了，按照这投壶的规矩，可算是我赢。你投吧，我才不信你会中并蒂莲呢。那就看好了。<笑>哎呀，娘子，你又输了。哎<笑>，今天运气真好啊！啊！啊！哎，原来没功夫呀。公子，公子，公子，你没事吧？公子，公子，公子。公子，公子，你别死啊！公子，我不是故意的，你快醒醒！公子，怎么办呢？还是个穷兵之人，我怎么能下这么重的手？你是在为我伤心吗？啊、娘子，你别哭了。娘子，是我错了，惹得你生气了。我才不是什么人，我可不是那种惹人欺负的弱女子。嫁过来给你冲洗，已经够气人了。这都怪我这身子连累了你。不过，你跟我想的不一样，你这是需要冲洗续命的孱弱公子。如假包换，看你又喝酒，又投壶的，真是古怪。这人世间的事，一两句话说不清楚。你反正已经嫁到戚夫来，日后我再慢慢告诉你。不过你放心，我绝对不是冒牌的齐天雷。可是，我是冒牌的杜宾夜。倒是你，这扬州来的大家闺秀，怎会是如此作派？谁说大家闺秀就得摆着了？每个人都有自己的爱好和习惯，就像你说的，这人世间的事儿，一句话两句话讲不清楚。我个性为何这样？日后跟你说。好，这样的性子倒也好。我也不喜欢那端着板着的大家闺秀作派。亥十二庚，熄灯入梦。亥十二庚，熄灯入梦。这时辰已晚了，你我就歇息吧。呃，你自己先去睡吧。这洞房花烛夜，哪有一个人睡的道理？我刚来林州，水土不服，身子有些不适，所以还是各睡各的吧。嗯、定是他害怕与男子同床共枕。原来如此。嗯、这儿怎么只有一张床呢？这洞房内怎会放两张床榻？爸。今晚我便睡在此处吧。那怎么行？要睡也是我睡。哎，我一个堂堂七尺男孩，怎么能让一个女孩子睡这儿呢？我堂堂一个巾帼女英雄，怎么能让冰秧子睡榻上呢？不用再争了，我睡着了。
睡觉吗？吓死我了！你就是个病秧子，我会怕你。中了中了中了！你别哭了！吓死我了！吓死我了！我堂堂一个巾帼女英雄，怎么能让病秧子睡榻上呢？你想干嘛？不干嘛。昨晚睡得如何？还行吧。还做了梦呢，梦到了扬州的灯会。倒是你，昨天晚上委屈你了。哪有？我在那儿睡得也挺舒服的。不过。倒是你们扬州这规矩有些古怪，你怎么穿着鞋子睡觉、啊？当然是为了防你们林州人。防着林州人？愿闻其详。主要是防你。防我？我有什么可防的？防止你在我熟睡的时候往我身上塞小娃娃，那可就麻烦了。你这话是听谁说的？没人跟我说过，我自己知道。杜小姐，你尽管放心。若是我齐天磊趁人之危，你想怎样罚我皆可。那我就废了你。你要废了我？这自古女子出嫁从夫，不应该是温婉顺从才是吗？呸！烦都烦死了，出嫁从夫，真是不公平。自古以来。男子犯了错，女子得忍气吞声；女子犯了错，不管是多小的错，男子就任意妄为。娘子高论，颇有见地。既然如此，那倘若我齐天磊犯了错，娘子就写封修夫书，把我扫地出门，如何？好啊，要是你犯了错，我就拿个大扫把把你扫地出门。好，我还有一件事要问你。你是扬州本地人，当然了。那你会讲扬州话吗？扬州梅，挺球呢，耍棍耍枪好把子，凑到小云霄，三文钱一模。他一个大家闺秀，怎会知晓市井天桥的小吃价钱？小姐，他们已经要起床了
，你这是干嘛？是我没事吧？没事，师傅给的灵丹妙药已经止住了。少爷，请吧。请。小雪姐，快来一下！我自己会洗。床单上有血迹，真的，我看看。快去告诉老太君，这样他可放心了。是。少爷、少奶奶，请你们俩用完早膳之后去向老太君请安。好，知道了。要上哪儿去啊？我才不在这儿待呢，这比坐牢都难受。哎呦，说的也是。我听说呀，这府里都死了两位夫人了，吓得我呀，连夜都不敢过。哎呀，那陆小姐她怎么办呀？我呀，给她灌了睡眠散，她没有两天，醒不来。能行吗？怎么不行？哎，你走不走？自身都难保了，还管他干什么呀？走吧，走吧。这祈福怎么清一色都是女人啊？阴盛阳衰。咦，你看看这个，刚刚还好好的，现在又咳嗽了。明月，还不快跟奶奶奉茶？啊，天磊，快坐下啊。哎
老太君慈眉善目，像是佛堂里的菩萨像。冰燕见了就想更恭顺一些，好好给您敬茶。老太君，嗯、请喝茶。哎。祝老太君福寿安康。小喜教我的词，我想不起来了，怎么办？哦，是吉祥话。祝老太君增福增寿增富贵，天光天彩天平安。好，我喜欢这句话。<笑>小巧。这是给你的，多谢老太君。嗯，奶奶，这新娘子头一回见你，自然是有些局促，还不快开口叫奶奶？多谢奶奶。哎，冰燕，那位便是母亲大人了。婆婆，请喝茶。祝婆婆福寿安康，青春永驻。好，娘也祝你们小两口啊，从今以后相敬如宾，举案齐眉。来，拿着。多谢婆婆，乖。还有那位。便是二娘，冰燕呐，你累了，去歇一会儿吧。有些礼数是不用的。那礼数也是不能少的。三少奶奶，早生贵子。多谢二娘，快坐吧。生儿，不得对嫂嫂无礼。眼生，不许胡闹。小巧，你带他到外面去玩。是。二夫人，燕生虽然是个哑巴，但为人之母，你应尽守教养之责。如果任其这么疯疯癫癫下去，后果不堪设想。这一点，你应该明白。老太君教训的是儿媳谨记。嗯。来，燕生。这老太君在里面说话呢，这里不好玩，到那边玩去。哎，燕生，听话，听话啊！柯少爷，柯少爷，您回来了，一路辛苦了。小巧，你怎么会在这儿？外祖母。哎，回来了，回来了，辛苦了。哦，我给你们介绍一下，这是我的外孙柯世昭，这是你弟妹杜冰燕。世昭见过表弟妹，实在是因为昨日商务纠缠，所以没有赶上如此盛大的庆典，还望表弟和表弟妹能够见谅。
表哥客气了。外祖母，齐家是四家商行的账目，均已理清楚，还望年老过目。嗯。老太君，请过目。好，这些都放到我房间去吧。哎哎哎哎哎。是赵啊，坐。世昭和天磊都是我的心头肉啊！世昭父亲走得早，母亲又不懂做生意，我就把他带到齐府里来教导。哎，天磊呢，身体不好，商行的事又多，我就让世昭当了天磊的帮手。哎，我在想，总有一天，让世昭帮着天磊一起。顶起我齐家的门户，世昭口齿伶俐，办事干练，这三年来为我齐家是尽心竭力，是个能堪大用的好孩子呀。年老过奖了，世昭不敢当。对了，世昭此次去福建，特意亲自选购了一件礼物，还望表弟与表弟妹。能够笑纳，好漂亮，嗯，真是漂亮，漂亮。天磊，磊儿，天磊，天磊，天磊，慢点，没事吧？天磊怎么样啊？啊，磊儿，天磊啊，哎呦！这郎中可真奇怪，看病都不让人瞧。刘先生医术高明，只是看病的时候有个规矩，不许旁人瞧的。新夫人怎么还不醒啊？是啊，都睡了两天两夜了。嗯。新夫人真漂亮。是啊，真美啊。是什么地方，夫人？这是荆州的将军府。梅香呢？张媒婆呢？不是说好了要回扬州的吗？夫人，他们已经回去了。回去了？是夫人，昨天走的。怎么就回去了呢？留我一个人。夫人真会说笑，花轿到了。他们自然就回了。夫人，请梳洗更衣吧。夫人，请梳洗更衣。更衣你们不会将错就错，把我送到荆州去吧？哎呦，那儿哪儿能啊！哎，小姐，您这一天水米未进的，我跟梅香去给你弄点吃的。以后的事儿啊，以后再说。不忙梳洗，也不必更衣
，我要去见将军。夫人，将军此时不在府里。夫人，咱们府里规矩多，没有将军和李总管的允许，绝不可擅自乱闯。你们不必为难了，我自己去。夫人，夫人，你要去哪儿啊？夫人不可乱闯。他已经娶了两位夫人了，而且都是被他折磨死的。被总管知道怎么办呀、啊？快去拦着夫人！夫人，夫人，夫人。这可、个、怎么办啊？必须马上告诉袁不屈，花轿抬错了，我不是吕玉湖。快去拦着呀，夫人！别再跟着我了。怎么办？要不要追啊？快追啊！走，快走！天雷我儿啊，你可觉得好些了？母亲。孩儿有一事请求，只管说。你需要什么，娘立刻帮你办到。孩儿想在那张床榻上加置一床被褥。这，哎呀，你们这新婚燕尔的，要两张床榻做甚？那娘何时才能抱上孙子呀？娘。孩儿需将养身体，仍需节制啊夫人认错了，我不是将军，是将军府的大总管李成。夫人，一路辛苦了。李总管，请问将军在何处？您暂时还见不到将军，他奉旨平息叛乱，戍守边城，已然出征去了。可我等不得呀！您是堂堂的将军夫人，自然应该在府中等候将军回来。将军临走时吩咐，让新夫人在府中静候，待他凯旋再行婚礼。可我根本就不是新夫人啊！此话怎讲？你们的新夫人是李玉湖李小姐，而我姓杜，叫杜冰燕。那天，我们在扬州仙女庙上错了花轿。夫人，您当我是三岁的小孩吗？我没骗你，那天是李杜两家同时送嫁。好了，夫人。您不必多说，送夫人回房，要小心伺候。是，你夫人请。你这是要干嘛？看招！嘿，这个你可玩不过我。
手执剑可是犯规啊！谁说我犯规？哼！哎呀，看来你的技术也不怎么样嘛。早着呢。情。